ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെറ്റിൻ്റെ പുതിയ ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റെയും പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ജോലി ഒഴിവുകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തുള്ള ബലായ്ക്കിനോടും എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ ഒരുപാട് ആളുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആളുകളും ഓൾ എന്ന് ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെയല്ല കിടക്കുന്നത് നോക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ജോബുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ബേസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് സ്കിൽ ആൻഡ് അൺസ്കിൽഡ് മാൻ പവർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ അണിച്ചിരുന്നു മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഒഴിവുകളുമായി വന്ന ഈ തസ്തികയിലേക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് പ്ലസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റവുമായുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ടു അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പതിനെട്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അതായത് ഇന്നാണ് ഇത് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് തൊഴിൽ വിധി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അതിലുള്ള ലിങ്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും നോട്ടിഫിക്കേഷനും വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതുപോലെ സി ബി ഐ എൻ ഐ ഐ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് കസ്റ്റം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഏകദേശം നാൽപ്പതിന് മുകളിൽ ഉള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എസ് എസ് സി സി ജി എ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സാലറി ലഭിക്കാൻ മിനിമം അൻപതിനായിരത്തിന് മുകളിലായിരിക്കും മറ്റുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവർ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു അവസരം തന്നെയായിരിക്കും പതിനെട്ട് ടു മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നൂറ് രൂപയായിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് എസ് സി എസ് ടി വിമൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കേരള സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഫയർമാൻ തസ്തികയിലേക്ക് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു ആണ് ഇരുപതിനായിരം മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണൂറ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ലഭിക്കാവുന്നതാണ് പതിനെട്ട് ടു ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കും ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഒ ബി സിക്കും എസ് സി എസ് ടിക്ക് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് വരെയും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇരുപത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് വൺ ടൈം പ്രൊഫൈൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം കേരള പി എസ് സിയുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഏകദേശം ടോട്ടൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി മുതൽ ഡിഗ്രി വരെ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് പതിനഞ്ചായിരം മുതൽ എൺപത്തി ഒമ്പതിനായിരം വരെ സാലറി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിലെ കുറച്ച് തസ്തികളും അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് അവസാന തീയതിയിലുള്ള കുറച്ച് തസ്തികളുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കാവുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് വൺ ടൈം പ്രൊഫൈൽ പോയി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഐ സി എഫ് ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ജനറ്റിക് ആൻഡ് ട്രീ ബ്രീഡിങ്ങിൽ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് ലോവർ ഡിവിഷണൽ ക്ലർക്ക് എൽ ഡി സി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ അണിച്ചിരുന്നു വേക്കൻസികൾ മൊത്തം പതിനഞ്ച് വേക്കൻസികളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ
ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മറക്കാതിരിക്കുക ഇന്നാണ് പതിനെട്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അവസാന തീയതി ഇരുപത്തൊന്ന് എഴുന്നൂറ് മുതൽ അറുപത്തൊമ്പത് ഒരുന്നൂറ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ലഭിക്കാവുന്ന തസ്തികയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരം മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉള്ളവർക്കാണ് ഇത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പതിനെട്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അവസാന തീയതി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട മോഡ് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ നേവി ജോയിൻ ഇന്ത്യൻ നേവി എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരം അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബാങ്ക് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഐ ബി പി എസ് എസ് ഒ തസ്തികയിലേക്ക് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഒഴിവുകളുമായി വന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എഴുന്നൂറ് മുതൽ അൻപത്തി ഒന്ന് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ലഭിക്കാവുന്ന തസ്തികയാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അവസാന തീയതി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട മോഡ് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ബി പി എസ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഉദ്യോഗം കാത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി കേരള പി എസ് സി എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ലോ ഡിഷണൽ കിഴക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത് വേക്കൻസികളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല കഴിഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പത്താണ് പത്താം ക്ലാസ്സാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പത്തൊമ്പതിനായിരം മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം വരെ സാലറി ലഭിക്കാവുന്ന തസ്തികയാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് പതിനെട്ട് ടു മുപ്പത്തി ആറാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കേരള പി എസ് സിയുടെ വൺ ടൈം പ്രൊഫൈൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് ഡിഫൻസ് ജോലിയൊക്കെ ഡിഫൻസ് ജോലിയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൺടോൺമെൻറ്റ് ബോർഡ് ബെൽഗോം പുതിയ മിഡ് മിഡ് വൈഫ് അതുപോലെ കൂലി സഫായി വാല പ്രിലിമ പ്രൈമറി ടീച്ചർ അതുപോലെ ഹൈസ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ് ടീച്ചർ തസ്തികയിലേക്ക് മൊത്തം ആറ് വേക്കൻസികളുമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു സെവൻത്ത് പ്ലസ് ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് പതിനേഴായിരം മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് അറുന്നൂറ് വരെയാണ് സാലറി പതിനെട്ട് ടു മുപ്പതാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മുമ്പ് ഓഫ്ലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സുകളാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജോലി ഒഴിവുള്ളത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടുത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ